Welcome, welcome po sa inyong lahat. Good morning, good morning. February 4, 2019. It's a very, very good morning. Ito po ang tax specialista online university. Making making tax opportunities accessible. Magandang araw po sa inyo, Len. Chris, kamusta? Good morning, Miriam. Good morning sa iyo. Good morning. Good morning. Katulad nung pinakangako ko nung Friday. Yes. Friday. Uh, e -e ito yung diniscuss natin nung Friday. Eh. Yung 21,000 to 25,000 penalty. Ito yung pinag-uusapan madalas at laging isinusumbong sa akin. Eh. Sir, 21,000. Bakit? In, hindi ko naman alam na... 60 days prior to the expiration of my uh, license. Ayan. Prior to the expiration of my license, ay kailangan kong mag-print uh, na ng official receipt at ng uh, resibo. Okay? So, let us go to sa rule. Ano ba yung rule na nagre-require sa iyo na magpa-print ng resibo? Okay? 60 days. So, ito po yung rule. Kung makikita ho ninyo sa inyong uh, screen, okay? Preview. Okay, preview. Screen ko. Ayan, eto. Ito ho yung rule sa pagpapaprint ng Revenue Regulation 18. Uh, ang regulation na to ay eh magpaprint ka ng resibo 60 days. Ayan. Pwede nyo i-download yan sa BIR website o pag ginugel nyo lang ho yan, ang dami ng lalabas na ganyang klase. Actually, nasa ano ho tayo? Chrome. Nakagugel ako. So, ang policies and procedure, ulitin lang natin para dun sa mga bagong nanonood ngayon, eh sabi rito eh ang uh, transitory provision ayan susulat, nakasulat po dyan, sa page 4 o 5 a taxpayer with expiring ATP for its invoices slash receipts principal and uh, supplementary open and close parenthesis shall apply for a new okay for a new uh ATP, authority to print po yun, ATP. 19.06 at ang form yan. Not later than 60 days prior to the annual expiry date. Okay. So, 60 days. Bago ho mag-expire, kailangan ho kayong magpagawa niyan. Ngayon, ang pinag-uusapan natin yung penalty. Oh, so, nag-provide ng penal clause. Ah, nagpo-provide ng penal clause. Actually, sir, itong lecture kong to, madidevolve ko rito yung technique ng BIR na na pwede pag na lang nga, mag na lang nga. Matututo BIR pag uh, inabi ko eh. Hmm. Any acts. Dapat 'yan any act lang. Hindi any acts. Any act or omission violating any provisions of these regulations shall be subject to the penalty imposed pursuant to section 264 of the NIRC as amended. So, ang penalty na dapat po i-impose sa inyo, okay? Kasi ganito po eh, under section 6 ng uh, New Civil Code, Acts executed against the 
prohibitory or prohibitory laws shall be void. Meron na ba kayong ginawang acts na against the law? Yon, against the mandatory provision of the law. Sir, ang sagot dyan, sir, meron na. Meron na ho kayong nagawang act na contrary sa law. Since nagkasala ho kayo sa batas, may penalty yon. So, pag-usapan natin, ano yung nagawa nyo munang kasalanan bago natin i-apply yung penalty. Ganun po yun eh. So, ano yung kasalanan ko, Mr. Maestro? Sabi rito, dapat kang magparehistro o kung ng, ng iyong resibo, 60 days o oh, anim na pong araw bago mag-expire ang iyong resibo. Nagawa mo ba? Ang sagot is hindi po, lalo na yung mga sudyante ko, na nagpa-practice, karamihan ng panilang kliyente, ganyan ang problema. At kung po, gusto nyo mag-practice, okay, pumunta kayo sa BIR, mag-standby ho kayo. Standby kayo, hindi bawal to. Kasi maraming engineers, lalo na electrical and mechanical engineer, na lisensyado, ha, may PRC license, na nandiyan po sa, up, dyan sa City Hall. Dami niya sa City Hall ng Maynila. Iikot-ikot yan. Naghahanap yan ng mga tao na may problema. So, pag pumunta, halimbawa, katulad ko, nagpunta ako dun sa electrical division ng LGU, ng Maynila, may problema ako sa pagkakabit ng kuryente. Eh, ayaw aprobahan yung ano ko, yung aking, atawag nito, yung aking uh, electrical permit. Eh, siyempre, pag walang electrical permit, walang uh, electricity dito sa loob ng bahay ko. Anong ginawa ko? Eh, sabi ko, wala akong kakilalang uh, tawag nito, nag-hahana, um, nag-electrical -electri uh, engineer eh. Aba, turu, 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 turu. Nandun, nakakalat lang. nag offer ng services. Isang libo lang ang bayad. Tuturuan ka. Tuturuan ka. Pero, yung paggawa ng plano, aba, may ba another bayad na naman dun. Ang sinasabi ko sa mga estudyante ko, kung gusto nyo ng kliyente, nasa ng kliyente? Nasa loob ng BIR. Saan ang problema? Nasa loob ng BIR. Maraming opportunity dyan. Itong dinidiscuss ko, law creates opportunity. Opportunity to eh. So, paano magkaroon ng hanap buhay using this law? Itong pinag-uusapan natin. Sabi ko nga kanina, may problema yung mga taxpayer na pumupunta sa BIR kasi gusto na magparehistro. Kahit na printers, sabi ng printer, magpiprint lang kami. Pero hindi hindi kami mag uh, magkukuha ng ATP mo, yung authority to print mo. Why? Kasi sinisingil ng BIR 21,000 for ano? For for acts executed against the mandatory law. Hindi ka nagparehistro 60 days. Patay kang bata ka. So nagparehistro ka on the 30th day. Eh di may penalty ka pa rin. May penalty on the 30th day. Sabi 68 eh. Nagparehistro ka before 68. O di may penalty. May penalty ka. So ano yung penalty? Eh? Di, pinag-uusapan nga natin. Ano yung penalty? Sabi ng batas. Ang liwanag ng batas eh. Section 264 lang po ang gagamitin. Hinayo pa kayo mga BIR official kayo eh. Sinabi nga section 264. Ayan. So para maintindihan natin, Ano yung section 264? Binasa din natin. Nasa tax code ho yun. Ha? Nasa tax code. So, sasabihin ng BIR, hindi, Mr. Maestro, pumunta ka sa, pumunta ka, si, sir, sa ano? Sa, tawag nito. Um, pumunta ka sa, ano? Sa rules. Meron kaming sinasabing compromise. Ha? Compromise schedule o penalty. Ito po yun. Ah, revenue Memorandum 7-2015. Ang, ang, ang violation mo, ganito, sir, ah, maliwanag yan. Failure to file or apply authority to print ATP on or before the 68th day oh, prior 60 days from the date ng expiry. Yun po yung kasalanan mo. Ha? Very specific. Hindi ka nakawag-file ng, ng, ano ng ATP mo. Okay. So, hahanapin natin dito sa schedule na to, ano yung, hin, ano yung 
specific penalty. So, eto, so lahat ho ng BIR, mapapansin nyo, kailangan gamitin to. Ha? Sabi dito, yaan, objective ng ano, babasahin ninyo. Pero ang pinaka-importante rin is yung instruction, ayan o, na para ho sa BIR officials. Hindi ko alam alam kung ito ay aking, ayan yan, kukulayan ko pala. Okay? Kukulayan ko. Ayan, itong number one ang pinaka-importante rito. Kung mababasa natin, the internal revenue officer's concern. O, di pag nag apply ho kayo at yung revenue officer na kausap nyo, ayaw tanggapin yung application nyo, yun ho yung revenue officer concern. Kung yung ardo, karamihan kasi dito na pumapantot eh, yung mga ardo, yung pumapapel. <laughs> pumapapel yung mga ardo. Assistant Revenue District Officer o minsan yung Re Revenue District Officer. Kami, may problema ho kayo sa ganyan, lumapit ho kayo sa akin, sa grupo ko. O kaya, o kaya, very simple. Ha? Ha? Kung may problema yung mga nakikinig dito, mag-hire ho kayo ng tax specialista. Sir, paano ako makakakuha ng tax specialista? I-download nyo lang po yung tax mapping app. Ayan, tax mapping app sa Google Play Store. Ah, pag na-download nyo yan, may procedure doon, makakatawag ho kayo ng tax specialista. Okay? At yung mga tao na gustong maging tax specialista, eh pwede ho mag-apply sa akin, nag-hire ho ako ng tax specialista, at tuturoan ko ho kayo. Katulad ho nito, ang ituturo ko lang sa inyo, yung penalty. Later on, ah, gagawa ho ako ng video. So, of course, video may bayad na yon. Paano ho? labanan yung 21,000 na penalty. Wala pa yung isang araw, sir. Tapos na yan. Imagine mo, para kang nakapulot ng 21,000 kaysa magbayad ka ng 21,000. True ang kita, para kang nakapulot. Imagine mo, lalabas na yung 20. So, ito, itong pinag-uusapan natin, hmm, kailangan daw i-apply. Ang word na ginamit dito, ayan na, Concern shall apply the revised schedule of compromise penalties embodied in Annex A to ensure uniformity of action. Aliwanag, hindi sila pwedeng mag-apply nang hindi nakasulat sa schedule of compromise penalty. Hindi po. Kasi magiging violation yan ng constitution pag hinag-apply sila nang hindi tumatama doon sa Compromise penalty, Annex A. So, pupunta ngayon tayo sa Annex A. At hahanapin natin sa Annex A yung violation mo. Oo, ikaw. Ano ba yung violation ko, sir? Sinabi ko sa inyo kanina, failure to apply o failure to secure APP 60 days prior to expiration of your uh, permit to use official receipt and sales invoice. So, yun yung pupuntahan natin. So, let's go. Doon, pumunta tayo roon. So, Annex A. Let's go to Annex A. Ayan. Ito po yung Annex A. Ayan. So, ang sabi, ang kodal, ito ho yung kodal para makita nyo. Ito ho yung kodal. Ayan, nakita nyo ba yung may kulay? Kinukulayan ko. Ayan. Ahanapin nyo kasi sabi, ang ia-apply sa inyo ay section 264. Of course, hindi pwedeng i-apply sa inyo ang section 90 and 275. Hindi pwedeng i-apply yan. Hindi pwedeng i-apply yung section 232 or 235. <laughs> so, ahanapin natin. Una nyo nga hanapin, mga ganito ho yan. Hanapin nyo muna yung code number. Tsaka doon yung hanapin yung violation. So, code number. Dito muna tayo. Nasaan kaya dito, Mr. Maestro? ETM. Asan dito? Yung section 267. Ah, 264 pala. Okay. So, hanapin natin yung 264. 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 6, 2, 5, 8, 2, 3, 6 uli, 2, 3, 8, ayan, 2, 5, 0, Okay, 250, 250, 255, 255, mukhang malapit na tayo ah. Okay, tingnan natin. 
255 uli, 256, 257, malapit na nga. Aw, oh, malapit na. 259, oh, 261 na to, 262, ayan, 263, 26, ayan, 264. Ayan. Ito ngayon, yung gagamitin mo, kasi ang gagamitin daw ay 264. So, hahanapin natin, failure to uh, secure ATP, authority to print, within 60 days from expiry of permit to use official receipt. Yun ho yung hahanapin nyo. Failure to uh, secure ATP. Letter A. Letter A. Hindi nyo yan. ba? Diba? Failure or refusal to issue receipt. Hindi naman kayo nagre-refuse mag-issue receipt. So, hindi ito yun. Hindi ito yun. Sumunod. Wala na. <laughs> wala na. So, wala. You, walang penalty na nag-i-impose o walang penalty kung failure uh, to six four to, no? Kung failure to issue receipt. Ayan. Letter A. Tayo. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Kung failure to issue receipt or sales invoice or sales or or sales or sales or sell. Lala, puro puro sa ito. Failure to issue receipt or sales or sales or, or commercial invoices, may penalty na 10,000 hanggang 20,000. Diba? Pero hindi naman yun yung kasalanan mo. Ang kasalanan mo, failure to secure ATP within 60 days. Eh, walang, walang penalty ang ini-impose ini dito ron eh. Wala o. Oh. Walang penalty sa section 264. Isa-isahin nga natin kung may penalty rito. Pa specific violation, failure to issue receipt. Letter B, failure to refusal to issue receipt. Issuance of receipt that do not reflect. Oh. Tapos, if duplicate copy, oh, wala naman yan. If the amount of transaction not quality, failure, uh, failure to use Ah, for use of unregistered receipt o oh, gumamit ka raw ng unregistered receipt use of unregistered cash register o oh. possession of multiple receipt printing of receipt etc double multiple receipt receipt invoice so wala po rito yung failure o oh, inisa-isa na natin ha wala since wala eh, ano gagamitin, Mr. Maestro? Anong penalty ang ang gagamitin ko? Since wala po sa 265 at wala rin ho sa uh, pinag-uusapan nating consolidated return, consolidated penalty, RMO 7-2005. Sir, ano gagamitin naming penalty? Ang sabi ng batas, kung walang penalty ini-impose ang BIR, gagamit ka ng section 250. Kaya 1,000 lang po yung penalty na babayaran mo. Ayun, ayun, ganun naman pala eh. Ayan. Failure, papasok ka ngayon dito. Ayan o. Oh. Failure to make, file, or submit information, return, etc. 1,000 pesos. Oh. Dito ho kayo papasok. Failure to make, file. Ayan. Kaya 1,000 ho, yung babayaran nyo. Ayan, di ba? Ito, dito ho kayo papasok. Kaya, maximum na babayaran nyo, 25,000. Per ako kasi is 1,000. Kung dalawang put limang beses kayo, o, tala, o kaya sabihin natin, isang daang beses kayo, failure to secure ATP, ang maximum na babayaran nyo is 25,000. Per act is 1,000. Okay. So, nakita ninyo, Maliho yung sinasabi ng BIA na pagbabayad kayo ng 25 to, to ano, maliho yung sinasabi ng BIA na magbabayad kayo ng from 25,000, 21 to 25,000 dahil na late kayo, ano na late sa inyo? Na na late kayong mag-file ng ATP, 60 days. At dahil doon, gusto ko munang batiin ng happy birthday ang lahat ng may birthday ngayon. Maligayang karawan po sa lahat ng may birthday ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, I love you.
Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Sa asawa mo, sa anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo, I love you. Hindi nila kailangan ng malaking pera. Siyempre, kailangan ng dati ng tao ng pera. Yung I love you, best yan na regalo kahit wala kang pera. Sa'yo, na nanonood, I love you. It's your birthday. Ngayon, susunod natin, mga nag-birthday ngayon. Birthday. Tungkol pa rin sa penalty. Oy, gagawa ako ng video, It's ha? Para hindi magtuloy-tuloy 